Okay, so now for some questions and perhaps some answers. Yes. Uh, right? Could you think about the concept that German speaker join is accepted? Uh, as is understood that I have no clue about the meaning of the words. Still, it's supposed to happen. What is behind this concept? Second, okay. Second example to that, although it is from a different. But Muslim, in mu some Muslim countries, um, by heart, Turkish kids, for example, have no idea what they are learning, mm -hmm. but still. Okay, so the question has to do with uh, when we are, for instance, uh, doing a meditation retreat, the Buddhist context, and reciting mantras, although we might uh, recite it, and uh, we have uh, some concept of the audio category you know, of uh, the sound of the mantra, we could have no idea of uh, the meaning. So there's no meaning category. Or we could uh, memorize a religious scripture, whether we're talking about uh, memorizing the Quran in Arabic when we don't know Arabic, let's say a Turkish child, or we are memorizing uh, Latin prayers in the Catholic Church or Hebrew prayers in uh, Judaism, or for that matter, sense, uh, Tibetan prayers you know, that Buddhists, uh, Western Buddhists uh, recite and we have no idea of what it means. Is there something special or holy by just the sound itself? Or from the sound itself, I should say. Die Frage ist jetzt, wenn wir zum Beispiel in einen Meditationsretreat machen, zum Beispiel buddhistisches Meditationsretreat, und dann rezitieren wir Mantras, und wir haben zwar die Kategorie des Hörens, also die Töne sozusagen, die Mantras, die rezitieren wir, aber, aber wir haben keine Ahnung eigentlich von der Bedeutung. Oder ein anderes Beispiel, zum Beispiel, wenn Leute religiöse Schriften auswendig lernen, sagen wir zum Beispiel den Koran, also das, wie das Beispiel war, dass ja, Arabisch ist die heilige Sprache, wird also Koran auf Arabisch auswendig gelernt, obwohl man Arabisch gar nicht versteht, zum Beispiel türkische Kinder oder auch zum Beispiel, wenn man lateinische Gebete auswendig lernt oder, und man kann gar nicht Latein, hebräische oder tibetische Gebete, also tibetische Gebete hier im Westen, also Westler, die gar nicht tibetisch können, da haben wir zwar die Kategorie des Hörens, aber doch nicht die Kategorie der Bedeutung. Also die Bedeutung äh, schließt uns nicht, also haben wir nicht. Also ist da etwas in die Frage Spezielles oder Heiliges nur aufgrund des Tones, aufgrund der Töne? Well, we'd have to answer your question from the point of view of one or another philosophical tenet system within Buddhism. Because we might have different uh, versions here. Wir haben da äh, verschiedene Versionen, also wir werden wir diese Frage beantworten von einem der philosophischen, buddhistischen Lehrmeinungen. So, let's say, use the most sophisticated systems, since that's what we usually use, what's known as uh, Madhyamaka Prasangika. Also wir nehmen das philosophischste System, das ist uh, das Madhyamaka Prasangika System. And there we would say that there is nothing on the side of the sound that by its own power makes it something holy and special. Die sagen, also da ist nichts im Ton selbst, das aus ihrer Kraft selbst daraus es heilig oder spezial macht, besonders macht. That being uh, holy or special is mentally imputed das ist on it. There's a group of people that have agreed on this. Also das ist uh, etwas Spezielles, etwas Spezielles oder etwas Heiliges, das ist etwas Zugeschriebenes. Also eine Gruppe von Menschen haben sich uh, geeinigt und haben das um, zugeschrieben, dass das heilig ist. Even though everybody has uh, agreed upon it, and there's nothing on the side of the uh, object, nevertheless, the object could function in a special way. Obwohl alle übereinstimmt haben mit dem und dass nichts von der Seite des Objekts hier also heilig ist, könnte aber das Objekt funktionieren auf eine äh, spezielle. It could function as a holy object. Also es könnte funktionieren oder könnte sein ein uh, heiliges Objekt. So, what would that mean? Was wird das bedeuten? Well, being a holy and special object could be something that uh, is inspiring. Also ein, ein spezielles oder heiliges Objekt könnte etwas Inspirierendes sein, also das inspiriert. And that could be stronger if we are aware of all the people in the past who have recited these things and, you know, have experienced uh, 
some beneficial results of it. Und es könnte noch stärker sein, diese Inspiration, wenn wir uns bewusst sind, all die Menschen, die das auch rezitiert haben, die dann äh, eben daraus gute Qualitäten erfahren haben. I could have been told and believe that it has some special meaning. I don't really know what it means, but uh, I believe that it does. I, I have faith in that. And so then it could have a positive effect on me. Oder mir wurde zum Beispiel erzählt, es hat eine großartige Bedeutung und ist sehr heilig und ich habe eben Glauben daran, Vertrauen daran. Darum kann es auch eine besondere Auswirkung haben. Uh, or, or then we can say, well, what if a parrot recites it? You know, is it going to have a special effect on the parrot? Was können wir dann fragen, was ist dann, wenn ein Papagei das rezitiert? Hat es auch eine besondere Auswirkung und Einflüsse auf den Papagei? And uh, that's more difficult. <lacht> <laughs> but uh, then we have to uh, maybe go more into a specific example here, which would be mantras. That's different from reciting a, a so-called holy text. Dann müssen wir jetzt uh, vielleicht ein spezielles Thema anschauen. Uh, mantras rezitieren, das ist wieder anders, als wenn man einen heiligen Text rezitiert. Mantras are a, uh, and here we're not talking about every mantra, but... Uh, especially certain one specific type of mantra here, which is Om Ah Hum. This uh, has a, a special effect of shaping the winds or the breath. Also, wir sprechen hier nicht von jedem beliebigen Mantra, sondern von einem Mantra zum Beispiel Om Ah Hum. Und das hat die Qualität, dass es unser uh, Gehirn uh, Bild formt. Ah, breath, sorry. <laughs> breath, und den Atem. Entschuldigung, mm. unser Atem. And so if we can integrate the whole breathing process with this mantra, when there's a special practice which is uh, done like that. The in-breath with one of these, uh, and the, there's many different versions of it, but uh, in-breath with one of the three syllables, holding the breath with one of them, and exhaling with one of them, if you can integrate, make those inseparable, und wenn man das integrieren kann, diese drei Silben mit dem Atem, also mit dem Einatmen, eine bestimmte Silbe von diesen drei mit dem Einatmen, dann eine Silbe beim Anhalten des Atems und, beim, uh, und die dritte Silbe mit dem Ausatmen. And if we have absolute perfect concentration, of course, und wenn wir natürlich auch perfekte Konzentration hätten, dann hilft es uns, die Kontrolle über diese Energie zu gewinnen that are associated with the breath and to be able to centralize them and get to more and more subtle levels. So even if we have no idea what it means. Dann haben, ist es möglich, dass wir unsere Energien kontrollieren können, unter Kontrolle bringen können und sie zentralisieren können und so auf subtilere Ebene vorstoßen können. Und dann ist das ganz egal, ob wir jetzt die Bedeutung verstehen davon oder nicht. And then of course there is the whole function uh, having to do with rhythm. If uh, what we're reciting has a certain type of rhythm, it could induce certain type of brain waves in association with that rhythm. We wouldn't necessarily have to know anything of what it means. So there are many variants of what uh, could be taking place here. Und hier auch muss man uh, betrachten die Funktion des Rhythmus. Also da gibt es verschiedene Rhythmen, die auf die Gehirnwellen als Einfluss haben. Und da ist es auch wieder egal, also da, uh, was die Bedeutung tatsächlich ist, also von den Silben. Yeah, you can even think of examples of, of music. You know, if you're singing something and it has a certain rhythm, a certain uh, whatever, you know, what's associated with music. We don't have to understand the words, and yet it has an effect on it, us, doesn't it? It can change your mood. Oder Musik, da müssen wir auch nicht die Wörter verstehen. Es hat einen Rhythmus und hat auch Auswirkungen, Einflüsse auf uns, Einflüsse auf unsere uh, Laune. So really what we're talking about here is the influence of sound on our emotional states, our mental states, and it does have an effect. Und wir sprechen von Einfluss eben von auf unsere Emotionen, äh, Emotionen und äh, geistigen Zustand. Und auf jeden Fall hat es einen Einfluss darauf. But holy, that's really a concept that uh, people decide upon, isn't it? Aber heilig, oder dass etwas heilig ist, das ist wirklich eine Vorstellung, ein Konzept, was eben Leute beschließen sozusagen, dass das etwas heilig ist. Next. <laughs> yeah, that was the question with memory. Mm -hmm. um, there's no protection. For example, of a, a, a woman was really suffering from the fact that she could no gaps in between do something else. Mm. So the question has to do with uh, uh, memory. What happens with, uh, there's an example of someone who uh, remembers everything in her life, and this is very disturbing. And then there are others that have Alzheimer's. How would we explain this from a Buddhist point of view? 
Das sind zwei Fragen. Also eine Frage ist, also betrifft das Gedächtnis. Es gibt zwar eine Person, die eben äh, sehr darunter leidet, dass sie sich äh, immer an alles erinnert. Also das eine. Das zweite, also was von buddhistischer Sichtweise würde man Alzheimer oder wie würde man Alzheimer jetzt erklären? A person who remembers everything in their life, then uh, it's a little bit hard to imagine playing simultaneously every single moment of your life when we're talking about millions and millions of moments to have it all going simultaneously that I seriously question also es ist schwer vorzustellen, dass diese Person, die sich an alles erinnert, dass das alles gleichzeitig jetzt abläuft. Also wir haben viele Momente, Eindrücke, dass das wirklich alles gleichzeitig also jetzt passiert, ereignet, ist das schwer vorzustellen. You see, the problem here is uh, even if we could remember everything one, at, one time at another, one after another, or uh, whatever, the problem is, is that a problem for us? And this is the issue, is that a problem for us or not? For a Buddha, a Buddha can remember, as he says, the past lives, which means not just the life, but everything they've experienced, of everything of himself and of everybody else. And in the case of a Buddha, he can do all of that simultaneously, so it's not a problem for a Buddha. Die Frage ist hier, wenn wir uns an alles erinnern können, also auch wenn dann nacheinander, wenn auch nicht gleichzeitig, aber nacheinander, ist das ein Problem für uns? Es ist dieses Problem. Also wenn wir die Buddhas anschauen, also die können sich erinnern an die vergangenen Leben und nicht nur an die eigenen vergangenen Leben, sondern an alle vergangenen Leben und alles, was eben da zusammenhängt. Also von allen und das noch dazu gleichzeitig. Also können Sie das machen? Or my uh, teacher when he was uh, about uh, in his late 60s, Sirkan Rinpoche, once uh, said to me, I remember everything that I've ever studied in my life. Don't you? Und mein Lehrer Sirkan Rinpoche, also so Ende der 60 war, also Ende 60, hat er gesagt, ich kann mich an alles erinnern, was ich in diesem Leben studiert habe. Du nicht? So, obviously, if we could do that in that sort of realm, that would be that would be wonderful. Be great if I could remember my high school algebra. I don't remember that, do you? Das wäre ja großartig, wenn wir diesen Bereich das könnten. Also wenn ich mich an alles erinnern könnte, was ich auf der High School also wusste, das wäre ja großartig. Algebra. Mathematik, also Algebra. Anyway, the problem is that our mindfulness is at fault. So if our mindfulness is uh, uh, correct, then we, we can have control over it. I can remember or I can let go. Das Problem ist, dass unsere Vergegenwärtigung oder unsere Aufmerksamkeit fehlerhaft ist. Also wenn sie eben, äh, wenn, wir sie, wenn sie einfach perfekt wäre, da hätten wir Kontrolle darüber, was wir jetzt äh, annehmen und was wir gehen lassen. So this woman has the fault that she can't not remember something when she doesn't want to remember it. So that's the fault of the, of the mindfulness and it is similar to I think what we have all experienced which is you can't get a song out of your head <laughs> yeah, that's a real torture but it just goes on and on and on and you cannot stop being mindful of it right so that's a fault in the mindfulness if we had perfect control over our mindfulness you can say stop finished <laughs> Also diese Frau hatte das Problem, dass sie sich, sie wollte sich nicht erinnern und das konnte sie eben nicht, ja, hatte dieses Problem. So also eine ähnliche Erfahrung haben wir alle sicher schon gehabt, also wenn wir ein Lied in unserem Kopf haben und es, also wir konnten, wir können, können es jetzt nicht loswerden. Also es ist immer wieder hier, dieses Lied ist immer wieder so richtige Qual. Aber wenn wir richtige Aufmerksamkeit hätten, richtige Vergegenwärtigung, dann könnten wir das einfach beenden. Und so, so, jetzt reicht es, Schluss damit und das Lied wäre weg. That's why we train in meditation to concentrate to bring our attention back to a focal object. Und darum üben wir uns in Meditation, dass wir unsere Konzentration steigern, dass wir eben unsere uh, Aufmerksamkeit zurückführen auf das Objekt. Have you ever had the experience of you want to go to sleep and you're lying there and your mind keeps on going and going and going, thinking and thinking? <laughs> Maybe sometimes you've experienced that. Haben Sie diese Erfahrung schon gehabt? Occasionally. Sie möchten einschlafen, aber nein, das geht nicht. Sie denken und denken und es geht weiter. Vielleicht manchmal haben Sie das schon gehabt, oder? So ab und zu? It's the same problem. Also das ist dasselbe Problem. To have control over that in which you just say, okay, stop thinking, and just to be absolutely quiet. If you're able to do that, you'll find that you fall asleep very, very quickly. That's the whole trick. I can't fall asleep. Well, just stop thinking. Thank you very much. <laughs> 
Oberbauer hätte, könnte man schnell einschlafen. Aber wenn man sagt, ja, hör auf zu denken und man hört auf zu denken, dann würde man gleich schnell einschlafen. Aber ja, das ist schlechter gesagt. So, also what, is, what I'm reminded of in, your, uh, in, your, in this first part of your question is uh, someone who's autistic. When you're autistic, then the problem is you have no filter. And so uh, all the sense information, everything is going on, and you can't filter. We do have this defense mechanism, as uh, you explained in the hall. It's sort of almost an evolutionary thing to be able to filter certain things out. And when, you, when you're autistic, you, you don't, the filter is at fault. Und mir ist auch eingefallen bei dieser Frage, also wenn man Autist ist, also da hat man ja keine Filter, also alle Sinnesinformationen kommen rein. Also haben wir schon einen gewissen Schutzmechanismus, der eben ausfiltert. Und hier bei Autisten ist das eben äh, fehlerhaft, also dieser Filter ist fehlerhaft. Right? But the problem is that we're not able to digest that. Uh, that's, you know, the problem isn't that there's too much information, the problem is that we're not able to handle it. A Buddha is able to handle all of that. You, know, you want to get all the information from all the senses and all the details, and a Buddha is aware of all of it. The mind is capable of that. It's just that we're not trained well enough to be able to understand and have equal attention and process all of this information. So again, it's, it's, the problem is not all the information. The problem is how we're able to deal with it. Das Problem ist nicht, dass das zu viele Informationen sind, sondern das Problem ist, diese zu verdauen, also wie wir mit diesen umgehen. Also ein, Buddhist ist, äh, ein, Buddha ist fähig, ein Buddha ist fähig, mit all diesen vielen Informationen auch gleichzeitig umzugehen, aber wir sind eben nicht fähig. Also wir sind nicht geschult darin, können wir sagen, also mit all diesen Informationen äh, richtig umzugehen. So, we also need to have filters in terms of thoughts. And this woman in your example doesn't have any filter in terms of the, the memories. It's a specific type of autism. Also wir brauchen einen, auch einen Filter in Bezug auf unsere Gedanken. Und diese Frau hier mit dem Beispiel hatte keinen Filter in Bezug auf ihr Gedächtnis. Also es ist eine Form eigentlich wieder von dieser Krankheit, Krankheit eben auch Autismus. Like somebody who has uh, post-trauma distress syndrome. That, you know, they keep on remembering some horrible violent thing that uh, happened, they're not able to filter it out. Similar to that. I mean, this is another type of uh, example. Eigentlich das Beispiel wäre eine posttraumatische Stresssituation, wo sich Leute immer wieder an schreckliche Situationen erinnern. Sie können das nicht filtern, was immer wieder kommt, diese Situation. Hmm. There's another sickness, I can't remember the name of it, but uh, it's a sickness in which you have no filter over what you say. Yeah. Tourette syndrome. Dann gibt es eine weitere Krankheit, das Tourette-Symptom, also wo man keinen Filter hat gegenüber das, was man jetzt ausspricht, was man sagt. So this has to do with the mental factor of discrimination, to discriminate, discriminating awareness, what's helpful, what's in, unhelpful, what's appropriate, what's inappropriate. You know, there's something at fault with that mental factor. Also da ist etwas fehlerhaft mit dem äh, Geistesfaktor Unterscheidung, äh, wo man unterscheidet, äh, was ist hilfreich, was ist nicht hilfreich, was ist angemessen, was ist unangemessen. And then discipline, to be able to discipline what, what we say or what we think or what we uh, do. Noch äh, hat das zu tun mit Disziplin, also was wir tun, was wir denken, was wir sagen. Discipline is a restraint, a mental restraint. Also, Disziplin ist eine mentale uh, Einschränkung. From what we think is in a, what we consider inappropriate. Was wir als nicht uh, angemessen betrachten. Now, in terms of Alzheimer's, basically, remember we had all this analysis of the different types of causes and conditions. Also, was jetzt Alzheimer angeht, wir haben all die Analyse gehabt von den verschiedenen Ursachen und Bedingungen. And so uh, a simultaneously arising cause of remembering something is things having to do with the brain and the whole nervous system, neurons and so on in the brain and the connections. That's arising simultaneously with remembering something. But the Ursache, the gleichzeitig, also the Ursache, the gleichzeitig with the Gedächtnis, also erscheint, has to do with the Gehirn, with the nervous system, and with these Erzählen. Also, this is etwas gleichzeitig with the Gedächtnis passiert. Aber wenn wir uns an etwas erinnern, sozusagen. And these simultaneously arising causes, if, if one isn't happening, the other isn't happening. So, if there's a fault in the neuron connections in the brain, then you're not remembering. So it's a, it's a condition, a necessary or a necessary type of cause is not there. That's the problem with Alzheimer's. 
bei den gleichzeitig erscheinenden Ursachen ist das dann so, wenn eines, eine von den Ursachen eben einen Fehler hat, äh, dann äh, ist da eben ein Fehler enthalten. Also wenn wir die Neuronenverbindung eben im Gehirn äh, dann fehlerhaft sind, dann ist es das eben, dass wir uns nicht erinnern können. Das ist das Problem bei Alzheimer. So is there still a tendency to remember something, like uh, remember somebody's name, war immer noch die Neigung, sich an etwas zu erinnern, zum Beispiel Namen, sich zu erinnern von jemanden. Well, maybe not in this lifetime, but from a Buddhist point of view, maybe in a future lifetime you could remember it. Vielleicht nicht in diesem Leben, aber... When you have better neural connections. <laughs> better hardware. <laughs> also vielleicht nicht in diesem Leben kann man sich dann mehr erinnern, aber von buddhistischer Sicht weiß er auch an, dann aus dann im nächsten Leben oder in der Zukunft, wenn man dann wieder ein bisschen Hardware sozusagen hat, bessere Neuronenverbindungen. So that's quite different from having a true stopping. If we have gotten rid of all the causes for anger ever to arise again, then you can't say that I still have a tendency to get angry. Also das ist was anderes wie Wahlbeendigung. Also wenn wir true stopping, third noble truth. Mm -hmm. When you have a true stopping of anger, also wenn man eine Wahlbeendigung von Ärger hat, then never going to arise again. Dann wird es niemals wieder also erscheinen, auftauchen. In other words, we've gotten rid of anything that uh, could possibly support and trigger and bring up anger. So we sind einfach alles los. Uh, wir haben alles losbekommen, was uh, möglicherweise Ärger hervorbringen könnte oder unterstützen würde. So when it's no longer possible to get angry, wenn es nicht mehr uh, möglich ist, verärgert zu werden, you can't say that you still have a tendency to get angry. Dann kann man auch nicht sagen, dass man noch immer eine Neigung oder eine Tendenz hat, verärgert zu werden. Presently happening one. Das ist gegenwärtig jetzt, was jetzt sich eignet. Well, no longer happening one before I have one. <laughs> But that's no longer the case. Also, es ist nicht mehr. Also, früher war das der Fall, aber jetzt nicht mehr. A tendency can only be imputed when there are past instances and there's a possibility for future instances. Die Neigung kann nur zugeschrieben werden, wenn hier es vergangene Ereignisse gibt und auch die Möglichkeit, dass es zukünftige gibt. Right, the tendency is a way of connecting these two points. Also eine Tendenz ist, diese zwei Punkte zu verbinden. If there can no longer be a future point, a future instance, wenn then you can't have a tendency. A tendency has to connect the past instance with the future one. Also die Neigung. It's a way of putting it together. Die Tendenz muss das Vergangene mit einem zukünftigen Ereignis verbinden. Wenn es einfach die Möglichkeit nicht begibt, dass in Zukunft das auftritt, dann gibt es auch keine Tendenz oder Neigung mehr. Ja. Yeah. How are you? No, I'm better. <laughs> Next question? Frage hier. But maybe it's not, not this, uh, doesn't have to do specifically with topic, but about anger. Question about anger, wonderful. Question about anger. Uh, <laughs> the phenomenon carries uh, not only itself, but also the opposite side of itself. Mm -hmm. Anger can have very positive pulse. Florence Nightingale was very angry about the fact that a lot of people were suffering. Mm -hmm. Helpful person. Mm -hmm. The most mm -hmm. about something. Right, so the question... So if I avoid anger, mm -hmm. what does me move on? Right. So, he's saying, uh, can anger have two sides to it? I, I, was, I understood your question differently initially, but uh, can anger have two sides to it, one positive and one negative? The question is, can anger two sides have, also a positive and a negative side? Well, yes, it can, and you gave the example of uh, Florence Nightingale being so angry that people were suffering that uh, she went and did something about it. So it could, anger could incite us to hurt somebody or anger, you know, at the injustice of the situation could incite us to help others. That's true. Also ja, das kann beide Seiten haben. Sie haben so ein Beispiel gegeben von Florence Nightingale. Ich kenne die zwar nicht. Ah, okay. Okay. Also, ja. Florence Nightingale, for those who say, very, very famous nurse. <laughs> Also wir können auf einer Seite durch Ärger natürlich auch jemanden Schaden zufügen, verletzen, aber auf der anderen Seite durch Ärger eben Ungerechtigkeit beseitigen und anderen helfen. There are many disturbing emotions that uh, could go in a positive or a negative type of, uh, of way. You know, attachment to somebody, 
because I'm so attached, I will help you, for instance. doesn't mean that I'm so attached that I'm going to, you know, hang on to you and prevent you from, from my children from ever leaving home or something like that. So viele von diesen negativen äh, Emotionen, Geistesplagen können auch positiv jetzt sein. Mhm. Bei Beanhaftung, also Beanhaftung, äh, ich hafte eben so an, dass ich dir helfe, zum Beispiel, also dass ich dir jetzt helfe. Das ist nicht gemeint, jetzt anhafte, ich heißt, halt dann so fest, dass ich dich nicht mehr aus dem Haus lasse, also ich lasse die Kinder nicht aus dem Haus, zum Beispiel. So, of course, it's more beneficial to, uh, if we have these disturbing emotions, to try to at least use them to uh, motivate us to do positive things. But the trouble with these disturbing emotions... Natürlich ist, wenn wir schon die negativen Emotionen haben, es ist besser, dass wir diese verwenden, dass sie uns motivieren, etwas Positives zu tun, etwas Heilsames auszuführen. Aber trotzdem ist es ein Problem mit diesen negativen Emotionen. The trouble with them is indicated by the definition of a disturbing emotion. Und das Problem in ist bei der Definition von Geistesplagen oder negativen Emotionen schon enthalten. It, a disturbing emotion is a state of mind that when it occurs, when it arises, it makes us lose peace of mind and lose self-control. Das heißt, wenn dieser Geisteszustand auftritt, dann verlieren wir eben Selbstkontrolle und einen friedfertigen Geist, also hohen friedfertigen Geist. And as the result of that, we don't really think rationally about what we're doing. We're moved by emotion, we would say. Und als Ergebnis davon uh, ist es, dass wir nicht rational überlegen. Also wir sind dann sehr uh, emotional geladen. I am so upset at the injustice in the world. I'm going to go out and do something, but my mind isn't calm, and I don't really have self-control, because I might just do something impulsively without really thinking about it. So in fact, I might do something that's more harmful than good. Ich bin so wütend über die Ungerechtigkeit der Welt und darum tue ich etwas, ja, aber hier ist dann der Geist nicht ruhig und ich habe auch keine Selbstkontrolle. Also dann kann es sein, dass ich eigentlich mehr Schaden anrichte, als Positives ausführe. So, now we get into our discussion of karma, our analysis of karma. Da kommen wir wieder zur Diskussion uh, des Karmas. See, this is wonderful about Buddhism. If you've studied it for long enough and digested this incredible analytical system that we have in Buddhism, then you can bring all the different pieces and use it in an analysis. Also wenn Buddhismus lang genug studiert hat, das ist wunderbar. Also da kann man all die analytischen Methoden hier anwenden und immer zusammenbringen. Also so that's why it's important not to get discouraged, to be patient. Also darum ist es wichtig, dass man sich nicht entmutigen lässt. Also all the little pieces are useful. Also all die kleinen Teile sind auch wichtig. So in the discussion of karma, we differentiate between the causal motivation and the contemporaneous motivation. Also von Karma, da unterscheiden wir zwischen der ursächlichen Motivation und der, der, der gegenwärtigen uh, Motivation. When we talk about motivation in Buddhism, there's two aspects to it. One is the intention, and one is what we're aiming to do, and the emotion that goes with it, that drives us toward that. Und Motivation hier im Buddhismus hat zwei Aspekte. Das eine ist die Absicht, also was, welche Intention haben wir auszuführen. Und das zweite ist dann die Emotion, die hier das Ganze eben dann in Bewegung bringt. So, our example of Florence Nightingale. Her intention is to help others. Jetzt wieder das Beispiel von Florence Nightingale. No, medically. Ihre Motivation war, anderen zu helfen. Right, and the causal motivation that gets her started in that direction could be anger at the injustice, how horrible it is. Und die ursächliche Motivation, was einmal der Beginn war, dass sie anfing zu handeln, war Wut und Ärger darüber über die Ungerechtigkeit. But the contemporaneous motivation is the emotion that she's feeling when she actually starts to help others and while she's helping them. If at that time she's angry, she's likely to make a mistake. Und die sogenannte gegenwärtige Motivation, das heißt die Motivation, wenn man dann tatsächlich dann handelt, also wenn zum Beispiel jetzt, wenn man dann die anderen hilft und wer man dann jetzt verärgert oder voller Wut, dann ist die Gefahr gegeben, dass man da eben mehr Schaden anrichtet. You know, at that time, it would be much better if she had compassion and love rather than anger. as the emotion accompanying what she's doing. Und hier zu diesem Zeitpunkt ist es viel wichtiger, dass sie eben uh, Liebe mitgefühlt hat als Motivation, als Ärger. So anger, attachment, etc. can be helpful as a causal motivation, gets us going in that direction, but not very helpful as a contemporaneous also, motivation. Also Ärger, 
Ärger und Anhaftung können vielleicht sehr gut sein als ursächliche Motivationen, die uns dazu führen, dass wir tatsächlich dann etwas mal bewegen, also dass wir etwas machen. Aber als gegenwärtige Motivation, also im Moment, wenn wir dann die Handlung ausführen, sind sie nicht gut. Na, helpful. Also nicht da hilfreich. Yeah, our main aim would be in this example to help others. The Florence Nightingale. That's the aim. Von Hauptziel in diesem Beispiel ist also anderen zu helfen. Also das soll das Hauptziel sein. That's our intention, our aim. Und das ist unser Ziel und unsere Absicht. Anything else? Good. If you're tired, then uh, also this might be a good place to end. Thank you. Okay.